வெல்கம் டு ஃபிசிக்ஸ் ஜங்ஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வெர்னியர் காலிப்பர் பற்றி படிக்க போகிறோம் வெர்னியர் காலிப்பர் வந்து ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ப்ரெத் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த வெர்னியர் காலிப்பரில் ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது ஒன்று வந்து மெயின் ஸ்கேல் இன்னொன்று வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இப்போ இந்த மெயின் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கு இந்த ரெக்டாங்கல் போட்டிருக்கிற இந்த ஸ்கேல் தான் இருந்ததுன்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இதில் வந்து ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கு இந்த வெர்னியர் காலிப்பரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ப்ரெத்தை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து வெர்னியர் காலிப்பரோட லீஸ் கவுண்ட் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு மெயின் ஸ்கேல் தெரியும் மெயின் ஸ்கேலில் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருந்தது இது வந்து என்னதுனா வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல மெயின் ஸ்கேலில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து மெயின் ஸ்கேலோட ஜீரோ ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒன் எம்எம் டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் ஃபோர் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது மாதிரி தான் இதில் வந்து மெயின் ஸ்கேலில் மார்க் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்கேல் வந்து எழுதுனா வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேலில் இதில் வந்து ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மால் டிவிஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து இப்போ டோட்டலாக எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம மெயின் ஸ்கேலில் பார்த்தோம்னா ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் வந்து என்னதுன்னா ஒன் மில்லிமீட்டர் வெரியர் ஸ்கேலில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா லீஸ் கவுண்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லீஸ் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆன் த மெயின் ஸ்கேல் ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆன் த மெயின் ஸ்கேல் வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் மில்லிமீட்டர் ஸோ அதுதான் இங்கே நமக்கு இருக்குது ஒன் மில்லிமீட்டர் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆன் த வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டின்னு கவுண்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஆர் இந்த சென்டிமீட்டரில் எழுதுறதா இருந்தால் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெட் ஆஃப் த உடன் பீஸ் நம்ம கிட்டக்க ஒரு உடன் பீஸ் இருக்குது இந்த உடன் பீஸோட ப்ரெட்டை தான் நம்ம வந்து இந்த வெர்னியர் காலிப்பரை வச்சு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த உடன் பீஸில் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் பிளேஸஸில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஸோ இந்த ஃபைவ் பிளேஸஸில் வந்து நம்ம என்ன செய்யப்போம்னா ப்ரெட்டை வந்து என்ன செய்யப்போம்னா கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒன் ஒன் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல வெர்னியர் காலிப்பர் வச்சு நம்ம என்ன செய்யப்போம்னா ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மெயின் ஸ்கேலு ஸோ மெயின் ஸ்கேலில் உள்ள ரீடிங் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வந்து ஜீரோ ஆஃப் வெர்னியர் ஸ்கேல் ஜீரோ ஆஃப் வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து எங்கே வந்து மெயின் ஸ்கேலோட கோயின் சைடு ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒன்னுன்னு நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நமக்கு வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து என்னதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணணும் ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணுறப்ப வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி டிவிஷனில் எந்த டிவிஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக மேலே உள்ள மெயின் ஸ்கேல் லைனோட கோயின் சைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த சிக்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக என்ன செஞ்சுருக்குன்னா கோயின் சைட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின் சைடு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா சிக்ஸ்த்துக்கு நேர உள்ள லைனு அப்போ இந்த சிக்ஸ் வரைக்கும் எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இந்த இதில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ சிக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை லைன் இருக்குன்னா இங்கே டுவெல் லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேல் உள்ள ரீடிங் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா டுவெல் டிவிஷன் எடுத்துக்கிறோம் மெயின் ஸ்கேலில் உள்ள ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை நம்ம வந்து டேபிளில் என்ட்ரு பண்ணிக்
பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸை வந்து வர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டிவிஷனில் இருக்கிறத வந்து என்ன செய்கிறோம்னா லீஸ் கவுண்ட்ரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் நம்மளோட வர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் ஸோ வர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கையும் வர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்கையும் என்ன செய்யணும்னா ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வர்னியர் காலிப்பரை ஆப்ஜெக்டோட செகண்ட் பொசிஷனுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஜீரோ இது ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நமக்கு மறுபடியும் மெயின் ஸ்கேலில் வந்து என்ன தான் இருக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் இருக்குது இப்போ அடுத்து வர்னியர் ஸ்கேலில் உள்ள ரீடிங் நோட் பண்ணுறோம் ஸோ வர்னியர் ஸ்கேல்லையும் பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்டாக எந்த ரீடிங் கோயின்சைடாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டுவெல்த் டிவிஷன் தான் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா கோயின்சைட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அகெயின் நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு வர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து என்னதுன்னா டுவெல்த் டிவிஷன் வந்து கோயின்சைடாக இருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ரீடிங் ஸோ இதே நம்ம வந்து என்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட செகண்ட் ரீடிங் வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சன்ஸ் வந்து டுவெல் ஸோ அதை லீஸ் கவுண்ட்டாலாம் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ டோட்டல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம வர்னியர் காலிப்புற ஆப்ஜெக்டோட தேர்டு பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ அகெயின் நம்ம இப்போ இங்கே நோட் பண்ணோம்னா நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்ன தான் இருக்குன்னா சேம் அதே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் இருக்குது இங்கே கோயின்சிடன்ஸ் பார்த்தோம்னால நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸாக்டாக சிக்ஸ் தான் வந்து எக்ஸாக்டாக கோயின்சைட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ டுவெல்த் டிவிஷன் வந்து கோயின்சைடாக இருக்குது ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டுவெல்த் டிவிஷன் வந்து கோயின்சைட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் வர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சன்ஸ் வந்து டுவெல் வர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ டோட்டல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்கிறதுனால நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ரீடிங்ஸ் வந்து எல்லாமே சேமாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபோர்த்து பொசிஷனுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா வர்னியர் காலிப்பர் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அகெயின் நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டுவெல்த் டிவிஷன் ஸோ நம்ம இந்த என்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதோட நம்மளோட ஃபோர்த்து ரீடிங் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டுவெல் ஸோ டோட்டல் ரீடிங் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்டோட ஃபிஃப்த்து பொசிஷனுக்கு நம்ம வெர்னியர் காலிப்புறம் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூவ் பண்ணி திரும்பவும் நோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போவும் நமக்கு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்னது இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டுவெல் ஸோ இதே நம்ம ரீடிங் என்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைவ் செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் எடுத்துருக்கோம் நமக்கு இந்த ஃபைவ் செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ்லையும் இந்த பிரெட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன தான் கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மீட்டரில் எழுதுறதா இருந்தால் இது எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட பிரெட் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பிரெத்தை வந்து வர்னியர் காலிப்பர் யூஸ் பண்ணி எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார